Hi friends, welcome back to our channel Score Max. Now, we are going to talk about concrete technology. Class. Already, concrete technology is two or three videos. We are going to talk about questions. That means, we are going to discuss questions. We are going to talk about the important topics. That's what we discuss. So, in this video, we will continue to talk about the video. So, we will start with the workability and the important portion. So, in this video, we will talk about what we will talk about in this video. In that video, we will test the concrete in the concrete and the workability in the concrete. So, we will test the four tests. In this video, we will talk about what we are doing in the workability. So, what are the effects and defects? That is what we will see in this video. We will see that in this video. So, why do I use this slide and document format? So, we will cover the secret portion. We will cover the notes and hand written. उंगले का अदा कंप्रेस पन्नी अदा वीडियो एडिट ना पोर्ट रहते पंद्रह रोम्बा वे डिले आ गए थे सो आधे का गा दां सो इधर कौन सा एडजस्ट पन्नी कोंगा ना हमारे नेक्स्ट वन ना बेकट टाइम विरक मोड़ ना इल्ला कौन सा अपने उन्नो उंगले के डिटेल आना ना नट रहे ना हमारे चैनल वन दे इन्ना सिविल इंजीनिय so, we will start with Civil Engineering and TNPC GSO. We will start with the lockdown. So, we will adjust a little bit. If you don't have any content in this video, we will have to give you a video of the content. So, if you have any mistakes, you can comment. And, you can see the link in the description. Okay? Okay, now we will go to the video. तो नंबर टेस्ट पर दो फ्लोर टेबल टेस्ट अपर वीबी टेस्ट वाली का नाउंगल का सोली इतना पूरा वीडियो ला सो इन द वीडियो ला नंबर पाक पोर रहे हैं इन्ना अपनी ना सेग्रेगेशन सो ये इंटर सेग्रेगेशन नंबर के तेरी ओम विदेल ना तेरे वाला हम तिरपिक नंबर का सोल्ड रहा अपनी ना कंटिपा इधर हम लोग का यूजफुल ओके इन असल टाइम मतलब सेक्रिकेशन को ब्लीडिंग को हम लोग का डिफरेंस मतलब मारन दरों कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी नंबर टीआर बिक इम्पोर्टेंट आ अपनी इधर डाउट हो रहा हूँ कंटिपा इम्पोर्टेंट था टू और थ्री मार्क्स मतलब केक का चांस रखे डेट मीन फोर कुड़ा केक ला सो उनको आसीसी अंड कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी कंबाइन कुटते रखांगा कंडीपा ये दिकाना उनको वेटेज मार्क्स मतलब कुड़ पांगा सो नल ओर एक क्वेश्चन नालो कुंज ट्विस्ट पनी उनके एकला या लीज़ या उनके एकला अधि निगे टीएनपीसी एट द टिंगला ले रोम्बा इम्पोर्टेंट अन्य एसएससी एट द टिंगला रोम्बा रोम्बा इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग मटेरियल्स ले वर्दे कंक्रीट सो आदना रहता एल्ला बेस पनी एल्ला दी सेट ना एट द ट्रकन सो टाइम वेस्ट द पोशन बारा द अपनी इल्ला निगे नाने का दिंगा ओके सिर्फ आंगस सेग्रेगेशन ना इन्हन पकला सेग्रेगेशन ना ऑलरेडी ना उल्लू को सुनना और कॉन्क्रीट लिख के सो आधे लड़ने अंद अग्रिकेट्स मोड़ तानिया पिरिंच वरों सो आधे दां सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कॉन्क्रीट और मटेरियल में तो कॉन्क्रीट लंदे पिरिंच वर्दे इफ सैंपल ऑफ कॉन्क्रीट एक्सिबिट्स एक्सिबिट्स या टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन ऑफ कोस अग्रिकेट फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट तथा सैंपल इस सेट तू बी शोइंग द टेंडेंसी ऑफ सेग्रेगेशन सो उंगल का दलान तेवल इन्ना सेग्रेगेशन है इन्ना उंगल के अदा मटन निगे दर्ज कोंगा नम्बर कोस अग्रिकेट वंदे सेपरेट आइटन नम्बर मैट्रिक्स लंद तानिया वर्दे नम्बर कॉन्क्रीट लंद ओके वा सेग्रेगेशन में भी थ्री टाइप्स हो सेग्रेगेशन वंदे नारक किधर अदा नम्बर सिंपल आप डीना इन्ना तेरियो सो आधे वंदे नम्बर के थ्री टाइप्स ला इरका अब डीन सोली कांगा इन्ना अब डी and second parangga paste or matrix separating away from the coarse aggregate. So the paste, and the paste and the water kuda stain the taniya varadhe. Second, adi water separating out rest of the material being the material is lowest facing gravity. So later we na panu angla, the water varu. So the water veliye varu. Adi mandra ma bleeding abdi solla main ungul ke doubt varu. But adi water na ungul ke veliye separate out. Na ba concrete of tani taniya piringji concrete of next veliye mandro. तो आदेशां सोच रहा हूँ इधर ला स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, तो अवॉइड द सेग्रेगेशन, कॉगोसियो मिक्स ऑफ कंक्रीट में बी मेड बाय सूटेबल ग्रेडिंग, वाटर कंटेंट, शेप एंड साइज ऑफ अग्रिगेट्स सो दैट द कंस्टिट्यूएंट कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ द पेस्ट। नो ऑलरेडी सोच रही हूँ इधर सेग्रेगेशन एंड वर्क लिंक करने टेर को, तो आधा इंग्लिश बोल रहा हूँ अगर, इन्हें ना वर्क का पला रखना है इन्हें और उनका नल्ला ग्रेडिंग रखना, वाटर कंटेंट रखना, अगर के शेप रखना, साइज रखना, आधे इतना इंग्लिश बोल रहा हूँ। सेग्रेगेशन आगा मन अम्बलोड है, कंक्रीट रखना अब डी ना, तो ग्रेडिंग नल्ला ग्र 
இது எதனால செக்ரிகேஷன்ஸ் வருது அப்படின்றத மிஸ் பண்ணிட்டேன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீ அவுட் பண்ணிங்கனாலே தெரியும் ஸோ வந்து என்னென்னா நம்ம கான்க்ரீட் வந்து மேலேருந்து ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு சர்டன் ஹைட் வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து கரெக்டாக ட்ரா பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த காலம் கான்க்ரீட்டிங்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது செக்ரிகேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே வந்து இந்த மிக்ஸ் எரியலனாலும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு நான் சொன்ன கிரேடிங் ஒழுங்காக பண்ணலாம் நம்ம செக்ரிகேட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வைப்ரேட்டர் ஸோ வைப்ரேஷன் ஆஃப் கான் கான்க்ரீட் ஷுட் பி ப்ரஃபர்ட் இன் ட்ரை மிக்ஸ் இட் இஸ் டூ இட் இஸ் டூ வெட் யம் மிக்ஸ் இஸ் எக்ஸசிட்டிவ் வைப்ரேட்டர் கான்க்ரீட் கேட் செக்ரிகேட்டட் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு கான்க்ரீட் வெட் கான்க்ரீட் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் வைப்ரேட் வைப்ரேட்டரை வச்சு யூஸ் பண்ணும் போது கண்டிப்பாக கான்க்ரீட்லேருந்து ஏதாவது மிக்ஸ் வந்து தனியாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் செக்ரிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யூஸ் ஆஃப் ஹேர் ரிட்டர்னிங் ஏஜென்ட் அப்ரிஷ் அப்படின்னா ஹேர் ரிட்டர்னிங் ஏஜென்ட் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஒரு லைட் கான்க்ரீட் தான் இருக்கும் ஹேர் ரிட்டர்னிங் ஏஜென்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது ஸோ அப்போ உள்ள நிறைய வாய்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த வாய்ட்ஸ்னால நம்மளுக்கு வாட்டர் வந்து நம்ம வெட்டாக வெட்டாக இருக்கும் போதும் ஒன்று இருக்கும் சில டைம் அதை ட்ரை ஆகும் போதும் சில நம்ம பிளேஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதும் அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் கம்மியாகிட்டு நம்ம கான்க்ரீட் வந்து தனியாக தட் மீன் அக்ரிகேட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தனியாக வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்மளுக்கு செக்ரிகேஷன் நடக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளீடிங் ஸோ ப்ளீடிங்கும் செக்ரிகேஷனும் ஒரே மாதிரி தான் பட் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்களா ப்ளீடிங்னால் அது வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு வெளியே வரும் அதான் நம்ம வந்து அது பேசிக்காக சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ப்ளீடிங் ஆர் வாட்டர் கெயின் இஸ் எ பர்டிகுலர் ஃபார்ம் ஆஃப் செக்ரிகேஷன் இன் விச் சம் ஆஃப் த வாட்டர் ஃப்ரம் த கான்க்ரீட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கான்க்ரீட் பீங் த லோயஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அமாங் ஆல் த இன்க்ரீடியன்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஏன் வருது ஸோ நம்ம கிட்ட ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது தட் மீன் கான்க்ரீட் இருக்குது அந்த கான்க்ரீட்டில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கோர்ஸாக வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் எது லோயஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோ அது தனியாக வர நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நம்ம பிளேஸ் பண்ணும் போது அதுதான் சொல்கிறாங்க ஸோ வாட்டருக்கு தான் லோயஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இருக்குது ஸோ மற்ற இன்க்ரீடியன்ட் கம்பேர் பண்ணமோ ஸோ அதனால் ப்ளீடிங் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ளீடிங் இஸ் மோஸ்ட்லி அப்சர்வ்ட் இன் ஹைலி வெட் மிக்ஸ் பேட்லி ப்ரப்போஸ்ட் அண்ட் இன்சஃபிஷியன்ட் மிக்ஸ்டு கான்க்ரீட் ரொம்பவே வெட்டாக இருக்க ஒரு கான்க்ரீட் நான் உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப வெட்டாக இருந்ததுன்னா அது வந்து வாட்டரியாக இருக்குது ஸோ வாட்டரியாக இருக்கும் போது அது ப்ளீடிங் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது ட்யூ டு ப்ளீடிங் வாட்டர் கம்ஸ் அப் அண்ட் அலாங் வித் திஸ் வாட்டர் சர்டைன் குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் கம்ஸ் ஆல்சோ கம்ஸ் டு த சர்ஃபேஸ் வென் த சர்ஃபேஸ் இஸ் ஒர்க்டு அப் வித் த ட்ரபல்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் த அக்ரிகேட் ஷுட் கோஸ் டவுன் அண்ட் த சிமெண்ட் அண்ட் வாட்டர் கம்ஸ் அப் ஆஃப் த டாப் அந்த ஃபார்மேஷன் மேட்ரிக்ஸ் பேஸ்ட் டு த சர்ஃபேஸ் இஸ் கால் லேட்டைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் வந்து சில டைம் வந்து கொஷின்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது நம்ம பார்த்துருப்போம் சில டைம் கொஷினில் இது கேட்கும் போது என்ன அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ண மாட்டோம் நிறைய டைம் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் தட் மீன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ வந்து ப்ளீடிங் நடக்குது ஸோ ப்ளீடிங்னால் என்ன ஆகும் ஸோ ப்ளீடிங் ப்ளீடிங்னால் தண்ணி மட்டுமா வெளியே வரப்போகுது நம்ம கான்க்ரீட்லேருந்து சிமெண்ட் பேஸ்ட் கூட சேர்ந்து வரப்போகுது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த கான்க்ரீட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் அதை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அதில் லம்ஸ் இருக்கா அதை வந்து ஈவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அந்த ட்ரவல்ஸ் இந்த ஃப்ளோட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ராட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஈவெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஈவெண்ட் அந்த பண்ணும் போது ஹார்டன்ஸ் அந்த வை ஏதாவது நீங்கள் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த அக்ரிகேட்ஸ் வந்து கீழ் தங்கிட்டு மேலே வந்து நம்மளோட சிமெண்ட் பேஸ்ட் மட்டும் நீண்டிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் பேஸ்ட் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் கீழே அக்ரிகேட்டும் மேலே சிமெண்ட் பிளேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டேர்ம் தான் லேட்டைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாதிரி இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் ஸோ அந்த சிமெண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக மேலே நிறைய ஹை வாட்டர் கண்டென்ட்டாக இருக்கும் போது கீழே இது கம்மியாக இருக்கும் போது ஸ்டிங்கேஷ் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஸ்டிங்கேஷ் நடந்ததுன்னா கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ வைல் ட்ராவல் வாட்டர் வைல் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் பாட்டம் டு த டாப்ஸ்
அந்த வாட்டர் மேலே மட்டும்தான் இருக்குமா அப்படின்னு கிடையாது ஸோ அந்த பர்மனிட்டி பர்மபிலிட்டி அந்த சேனல்ஸ்னால் கீழேயும் வாட்டர் வந்து நம்மளுக்கு இருந்து அந்த வாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆக வாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுனா அது ட்ரை வெட்டாக இருக்கும்போது வாய்ட்ஸ் இருக்கும் அதுவே வந்து வாட்டர் இருக்கும் அதே நீங்கள் வந்து ட்ரை ட்ரை ஆகிட்ட அப்புறம் அது வந்து வாய்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ கான்க்ரீட்டோட ஸ்ட்ரென்த்து குறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் செக்ரிகேஷன் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ப்ளீடிங் வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒரு இன்டர்னலாக ஸ்ட்ரக்சராகவே வந்து கொலாப்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ப்ளீடிங்கால் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே ஆல்சோ பிலோ ரீன்ஃபோஸ்டிங் ரீன்ஃபோஸ்டிங் பார் பர்டிகுலர்லி கிராங்க்டு பாஸ் ரெடியூசஸ் பாண்ட் பிட்வீன் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அண்ட் கான்க்ரீட் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு இந்த ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோதான் எப்படி ப்ளீடிங்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் நீங்களே ஜஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் ப்ளீடிங் வந்து கண்டிப்பாக ப்ராப்பர் கிரேடிங் இருக்கணும் அந்த யூனிஃபார்மாக நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான ப்ரொப்போஷன் இருக்கணும் ஸோ அதே போல் வந்து யூஸ் ஆஃப் ஃபைன்லி பர்சனலிக் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணும்போது சிமெண்ட்டு அந்த சிமெண்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டியூட் சிமெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு ப்ளீடிங் வந்து க்ரியேட் பண்ணாமல் இருக்கும் ஸோ யூஸ் ஆஃப் ஹேர் ட்ரைனிங் ஏஜென்ட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் இன் ரெடியூசிங் ப்ளீடிங் ஸோ செக்ரிகேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க பட் ப்ளீடிங்க்கு வந்து யூஸ் ஆஃப் ஹேர் ரிட்டர்னிங் ஏஜென்ட் வந்து ரொம்பவே எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ யூஸ் ஆஃப் ஃபைனர் சிமெண்ட் ஆர் சிமெண்ட் வித் லோ அல்கலை கண்டென்ட் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ரிச் மிக்ஸ் ஆர் லெஸ் சஸ்டபிள் டு ப்ளீடிங் தென் லீன் மிக்ஸ் ஸோ லீன் மிக்ஸ்னாலே அது வந்து என்ன உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு ப்ரொப்போஷன் இல்லாமல் ரிச் மிக்ஸ்க்கும் லீன் மிக்ஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் நீங்கள் காமனாக சொல்லணும் ஸோ ப்ராப்பரான நம்ம அதிகமான ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குற மிக்ஸ் வந்து ரிச் மிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தென் லீன் மிக்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ரிச் மிக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ப்ளீடிங்குக்கு அப்போஸ் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா செட்டிங் டைம் செட்டிங் டைம்னால் என்ன ஸோ நம்ம கான்க்ரீட் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து கான்க்ரீட் என்ன நடக்கும் ஒர்க்கபிலிட்டி ஒர்க்கபிலிட்டி அந்த வாட்டர் கண்டனால் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றது ப்ளீடிங் அண்ட் செக்ரிகேஷன் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அந்த வெட்டான ஒரு கான்க்ரீட் இருக்குது ஸோ டெஸ்டிங் டைம் இருக்குது ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சீக்கிரமாக டெஸ்ட் ஆகுது ஸோ இனிஷியல் செட்டிங் அண்ட் ஃபைனல் செட்டிங் அது தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்போம் நம்ம லேபில் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நீங்களும் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அதை பற்றி பெருசாக நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்னென்னா ஸோ மோலில் வந்து அந்த நம்ம கான்க்ரீட்டை வந்து வச்சு ஸோ அந்த ஒரு நீடல் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து அதை வந்து எட்டு இவ்வளோ டீப் பெனட்ரேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெனட்ரேட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெப்த் வித் டென் செகண்ட்ஸ் அப்புறம் அந்த பெனட்ரேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன இனிஷியல் செட்டிங் டைம் அப்படின்றத நம்ம லேபில் பண்ணுவோம் ஸோ ஜஸ்ட்டு இனிஷியல் செட்டிங்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஸோ எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்றது உங்களுக்கே ரீக்கால் ஆகும் நான் தெரிஞ்சதே திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேணான்னு நினைக்கிறேன் செட்டிங் டைம் அந்த டெஸ்ட்டு நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ப்ராசஸ் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் கான்க்ரீட் ஸோ இதுவும் நிறைய பேருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஏன்னா பிக் நம்மளுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம படிக்கும் போது செமஸ்டரில் கான்க்ரீட் டெக்னாலஜி கொஞ்சம் ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஓகேவா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தியரி இருக்கும் ரொம்ப நம்ம கான்செப்டாக படிக்க மாட்டோம் நிறைய ப்ராக்டிக்கலாக படிப்போம் ஸோ அதனால் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமாக தெரியும் ஸோ நம்ம சிமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் கான்க்ரீட் பார்த்துருப்போம் ஸோ அது வந்து ப்ராசஸ் பற்றி படிக்கும் போது ஓ இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஎஃப்பாகவே ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த நீங்கள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படித்தது அந்த கான்செப்ட்டு மறந்தாலும் அந்த இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தது எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் கான்க்ரீட் டெக்னாலஜி கொஞ்சம் ஈஸியான சப்ஜெக்ட் நான் நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து என்ன பார்க்குறோம்னா மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் கான்க்ரீட் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ தான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒன்றும் வேணும் அப்படின்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி எடுத்து கூட நீங்கள் வச்சு ஒழுங்காக படிச்சுக்கலாம் ஓகேவா அதில் வந்து என்ன பண்ணுவோம்
ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேச்சிங்னா ப்ரப்போஷன் பண்ணுறாங்க தனித்தனியாக எவ்வளோ நம்ம மஷ் மெஷரிங் பண்ணுறோம் அதான் பேட்ச் ஓகே ஸோ மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க மெஷர் பண்ண எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதை ஒரு ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் பிளேஸிங் ஸோ பிளேஸிங்னா நம்ம வாட்டர் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டோம் ஸோ ஒரு இடத்துல பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு காம்பேக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஏன் காம்பேக்ட் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வாய்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக காம்பேக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் க்யூரிங் ஸோ க்யூரிங்னால் வாட்டர் போட்டால் அதை ஸ்ட்ரென்தனிங்காக க்யூரிங் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபினிஷிங் ப்ராடக்ட் தான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ஸ்டெப்ஸு ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேச்சிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸோ அதில் வந்து வால்யூம் பேச்சிங் அண்ட் வெயிட் பேச்சிங் இருக்குது ஓகே ஸோ வந்து வெயிட் பேச்சிங் இஸ் கரெக்ட் மெத்தட் ஆஃப் மெஷரிங் த மெட்டீரியல் ஸோ ஏன்னா வால்யூம் மேட்சிங் வந்து ஏன் குட் மெத் மெத்தட் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறேன் சாண்டுக்கு என்ன இருக்குது சாண்டு வந்து என்ன ஆகும் பல்க் ஆகும் ஸோ அதனால் நீங்கள் வால்யூம் பேட்ச் பண்ணுறீங்க ஒரு சாண்டு எடுத்துக்கிறீங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சாண்டு எடுக்கிறீங்க இப்போ வந்து ஒரு மாய்ஸ்டான சாண்டு இருக்குது கண்டிப்பாக அது வந்து அது வெட்டாக இருக்கும் வெட்டாக தான் இருக்குது மாய்ஸ்டாக அப்போ இருக்கும்போது அதோடய வால்யூம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக காட்டும் ஸோ அதுவே நீங்கள் அதே சாண்டு ட்ரை ஆகிட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்களானும் வெயிட் எடுத்திங்கன்னா கம்மியாக காட்டும் தட் மீன் அந் அந்த சாண்டுக்கே வந்து ஒரு பல் பல்க் ஆகிற ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா இப்படி ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லாரியில் வந்து சாண்டு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நம்ம பில்டிங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் ஒரு வந்து என்ன சாண்டு கொடுப்பாங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்க சாண்டு தான் நம்ம கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்களே நம்ம சின்ன வயசுலேயே பார்த்துருப்போம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவருக்கு எங்கேயாவது பார்த்திங்கனாலும் ஏன் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து பெனிஃபிட் இருக்குது பிகாஸ் வந்து அந்த ஸோ அந்த சாண்டை வந்து லோடு வந்து அதிகமாக காட்டும் நம்மளோட அந்த பல்கான அந்த வெட் சாண்டு இல்லைன்னா மாய்ஸ் சாண்ட் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க பிகாஸ் சாண்டுக்கே வந்து ஒரு பல்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதே அதே சாண்டை நீங்கள் ட்ரை சாண்ட் எடுத்திங்கன்னா அதோடய குவாலி அந்த குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக தான் காட்டும் ஓகே ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வால்யூம் பேச்சிங் வந்து அவ்வளோவா சூட்டபிள் கிடையாது கரெக்டாக வெயிட் பண்ணணும் வெயிட்டிங் எடுத்து கரெக்டான ப்ரொப்போஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வெயிட் பேச்சிங் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை சிமெண்ட் பேக் வந்து இந்த கொஷின்ஸ்லாம் கூட எஸ்எஸ்சியில் கேட்பாங்க சில டைம் ஸோ இப்போ கேட்க சான்ஸ் இல்லை ப்ரீவியஸ் இயரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீவியஸ் இயரில் ஓகே சிமெண்ட் பேக் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கேஜி அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து எவ்வளோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சில பேருக்கு வந்து ஈஸியாக பேஸ்டிக்கான கொஷின் மறந்துடும் இல்லைனா அது படிக்காமல் விட்டுருப்பாங்க நிறைய கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கோம் டென்சிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் என்ன அப்படின் டக்குன்னு கேட்டால் சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது இல்லையா நம்ம நம்ம பேசிக்கே சிமெண்ட் தான் ஸோ அதனால் அதெல்லாம் நான் அதை பற்றியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ பாருங்கள் வால்யூம் ஆஃப் ஒன் பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் டேக்கன் ஆஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லீட்டர்ஸ் ஒரு பேக் ஆஃப் சிமெண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் லீட்டர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃபிஃப்டி கேஜ் அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் இதெல்லாமே வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மிக்சிங் ஸோ மிக்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் மிக்சிங் மிஷின் மிக்சிங் அதில் ரெண்டு பார்த்தோம் ஸோ வால்யூம் அண்ட் வெயிட்டு ஸோ ஹேண்ட் மிக்சிங்னால் ஸ்மால் ஸ்கேலாக எங்கேயாவது ஒரு சின்ன நம்ம ஒரு வீடில் வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஹேண்ட் மிக்சிங் பண்ணுவாங்க இதே வந்து ரொம்ப ஒரு மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங் அந்த மாதிரி இங்கே பண்ணும் போது வந்து கண்டிப்பாக வந்து மிஷின் மிக்சிங் தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஹேண்ட் மிக்சிங்கில் வந்து எரஸ் நடக்க சான்ஸ் இருக்குது அதே மிஷின் மிக்சிங்கில் கண்டிப்பாக வந்து எரஸ் நடக்காது ஒன் டைம் பண்ணும் போது லார்ஜ் குவான்டிட்டி பண்ணலாம் ஸோ நிறைய ரீன்ஃபோர்ஸ்டு மாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அது எக்கனாமிக்கலாகவும் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் தான் உங்கள் நேம் வச்சு நீங்களே வந்து இதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மிக்சிங்லேயே மிஷின் மிக்சிங் பார்க்கலாம் ஸோ மிஷின் மிக்சிங்னா ஒரு மிஷின் ஒரு கரெக்டான பேட்ச் பேட்சாக அது வந்து லிட்டர்ஸாக கெப்பாசிட்டி லிட்டர்ஸில் வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ கான்க்ரீட்டும் லிட்டர்ஸ் கணக்கில் வந்து நம்மளுக்கு அது மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டில்டிங் நான் டில்டிங் ரிவர்சிங் ஓகே மிக்சிங் டைம் த கான்க்ரீட் மிக் மிக்ஸ்டு மிக்சர்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி டிசைன் டு ரன் அட் ஸ்பீட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி ரெவல்யூஷன் பர் மினிட் ஃபார் ப்ராப்பர் மிக்சிங் It
நெக்ஸ்ட் வந்து பிளேசிங் ஸோ பிளேசிங் இட் இஸ் நாட் எனஃப் தட் கான்கிரீட் மிக்ஸ் கரெக்ட்லி டிசைன் பேஸ்ட் மிக்ஸ்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் த கான்கிரீட் மஸ்ட் பி பிளேஸ்டு ஒரு என்னென்னா கரெக்டாக நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது நம்ம கரெக்டாக அதை பிளேஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்றது தான் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க So placing may be done as okay. So placing concrete with earth mold. Uh, in a mother in a upon the foundation concrete in another can I earth mold one more. So you learn on the concrete in layers in a timber sheet shutters and placing concrete with well usual work and placing concrete under water. Oh Lord in a purpose for the number of placing on the irko of being solid gang. So form work now in a bit into the back long. கான்கிரீட் வந்து பிளேஸ் பண்ணும் போது அது ரிஜிட்டாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இருக்குது ஒர்க்கபுளான வெயிட் கான்கிரீட் ஸோ மாய்ஸ்டாக இருக்க அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு பிளேஸ் பண்ணும் ரிஜிட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம நிறைய ஜாயின்ஸ்லாம் போட்டு பண்ணியிருப்போம் அதான் வந்து ஃபார்ம் ஒர்க் அப்படின்றது ஸோ அந்த ஸ்கிரிப்பிங் டைம்னால் நம்ம எந்த அளவுக்கு எந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம அதை வச்சுருக்கோம் ஃபார்ம் ஒர்க் ஷுட் நாட் பி ரிமூவ் அல்டி த கான்கிரீட் ஹஸ் டெவலப் அஸ் டென் லீஸ்ட் டு ஐஸ் அஸ்டர்ஸ் டு விஷ் த கான்கிரீட் மே பி சப்ஜெக்டட் அட் த டைம் ஆஃப் ரிமூவல் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வைக்கும் போதும் அது நம்ம எடுக்கும் போதும் அந்த கான்கிரீட்க்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து அது ஹார்ட் ஆகிட்டு டெவலப் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டைம் தான் வந்து ஸ்டிப்பிங் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ ஃபார்ம் ஒர்க் ஷுட் நாட் பி ரிமூவ்ட் அந்த ஆல்ரெடி சொன்னல அதுதான் அந்த டெஃபினேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த டேபிள் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே டைப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கணும் மினிமம் பீரியட் ஓகே அந்த ஃபார்ம் ஒர்க்கோட மினிமம் பீரியட் ஸோ வெர்டிக்கல் ஃபார்ம் ஒர்க் டு காலம்ஸ் வால்ஸ் அண்ட் பீம்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சோஃபிட் ஃபார்ம் ஒர்க் டு ஸ்லாப்ஸ் வந்து அண்ட் ஃப்ராப்ஸ் டு பி ரீஃபிக்ஸ்ட் இம்மீடியட்லினா த்ரீ டேஸ் அதே பாருங்கள் சோஃபிட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஒர்க் டு பீம்ஸ் செவன் டேஸ் இதுக்கு வந்து என்னென்னா ஆஃப்டர் ரிமூவல் ஆஃப் ஃபார்ம் ஒர்க் ஓகே அந்த ஃபா அந்த ஃப்ராப்ஸ் வந்து அவங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு தான் அதுக்கப்புறமா தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது அது கரெக்டாக ஸ்ட்ரென்த் வேணும் ஸோ அப்போ நிறைய நேரம் நம்ம ஃபார்ம் ஒர்க்ஸ் போட்டு அதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் ரிஜிடாக ஆக்கணும் ஸோ செவன் டேஸ் ஸோ ப்ராப்ஸ் டு ஸ்லாப்ஸ் ஸ்லாப்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேனிங் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் வந்து செவன் டேஸ் ஓவர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்னா ஃபோர்டீன் டேஸ் அதே வந்து பீம்ஸ் அண்ட் ஆர்ச்சஸ்க்கு வந்து ஸ்பேனிங் அப் டு சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் ஸ்பேனிங் ஓவர் சிக்ஸ் மீட் ஓவர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஓகே ஸோ ஏன்னா இது அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஆர்டர் பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சிங்கனாலே இது வந்து நம்ம வந்து மெ மெமரி பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா காம்பேக்ஷன் ஆஃப் கான்கிரீட் ஸோ கான்கிரீட் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வைக்கிறோம் ஃபார்ம் ஒர்க் போடணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்க அந்த ஒர்க்கபிலிட்டியை வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும்னா ஒர்க்கபிளாக இருக்க கான்கிரீட் ஸோ அதில் இருக்க ஹேர் வந்து என்ட்ராப் ஆகிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வெளியே வெளியே நம்ம கொண்டு போகணும்னா கண்டிப்பாக அதை காம்பேக்ட் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதான் ஹேண்ட் காம்பேக்ஷன் ஸோ இந்த ராடிங் டேம்பிங் அண்ட் ராமிங் அண்ட் டேம்பிங் ஸோ அதே காம்பேக்ஷன் வைப்ரேஷனாக ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ காம்பேக்ஷன் ப்ரெஷர் அப்புறம் வந்து காம்பேக்ஷன் பை ஸ்பிண்டிங் ஸோ இதெல்லாம் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பேக்ஷன் எப்படி நம்ம மெத்தட்ஸ் எந்தெந்த மெத்தட்ஸில் காம்பேக்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஃபார்ம் ஒர்க்கில் வச்ச கான்கிரீட்டை பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை காம்பேக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே காம்பேக்ஷன் ஆஃப் கான்கிரீட்டில் வந்து நாங்கள் சொன்ன டைப்ஸ் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரீட் அவுட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க இதெல்லாம் ஏன்னா கண்டிப்பாக என்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம இத்தனை எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் இந்த டாபிக் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக வரும் பார்க்குறோம் எல்லாமே வந்து கொஷின்ஸ் ஏரியா தான் ஸோ கேட்கலாம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக கேட்க மாட்டாங்கன்னு இல்லையே ஸோ அதனால் படிக்கிறது வேஸ்ட் கிடையாது ஸோ அதனால் எல்லாத்தையும் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலும் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கியூரிங் ஆஃப் கான்கிரீட் ஸோ கியூரிங்னா என்ன நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் காம்பேக்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது நெக்ஸ்ட் அவரோட ப்ராசஸ் தான் அதை வந்து ஹை த ஸ்ட்ரென்த் பை த ஹைட்ரேஷன் ஆஃப்
அதே வந்து ஹைட்ரேஷனுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஸோ கியூரிங் இஸ் ஆல்சோ டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் கீப்பிங் த கான்கிரீட் மாய்ஸ்ட் அண்ட் வார்ம் ஏனோ ஸோ த ஹைட்ரேஷன் ஆஃப் சிமெண்ட் கேன் கண்டினியூ ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் காம்பேக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ளேஸிங்கில் வந்து அதை ட்ரை ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் கியூரிங் பண்ணு பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் நம்ம ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் சிமெண்ட்லாம் போட்டுட்டு கான்கிரீட்லாம் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் வந்து அவங்க குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வல் வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ எதுக்காகனா அந்த கான்க்ரீட்டை வந்து அது வார்ம் ஆகிடும் ஸோ வார்ம் ஆகி ஆகாமல் கொஞ்சம் மாய்ஸ்டாகவும் ரொம்ப ஹாட் ஆகாமல் ஒரு வார்மான கண்டிஷனில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் ஹைட்ரேஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம கியூரிங் பண்ணுறோம் ஸோ கியூரிங் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து கொண்டு வரதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராசஸாக இருக்குது ஓகே ஹீட் ஹார்ம்ஃபுல் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் வால்யூம் ஸ்டெபிலிட்டி இஃப் ஹீட் ஜென்ரேட்டட் இஸ் ரிமூவ் பை சம் மீன்ஸ் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் டியூ டு த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஹீட் கேன் பி ரெடியூஸ் இஸ் கேன் பி டன் த்ரூ வாட்டர் கியூரிங் ஸோ ரொம்ப ஹீட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அந்த வால்யூம் சேஞ்சஸ் ஸ்டிங்கேஜ் ஏற்படலாம் சடனாக ஹீட் ட்ரை ஆகும் போது அது வந்து என்னாகும் இருக்கிற வாய்ஸில் இருக்க வாட்டர்ஸ்லாம் சுருங்கி ஒரு கிராக்ஸ் வந்து ஏற்படும் ஸோ அது எல்லாமே தடுக்கிறதுக்கு கியூரிங் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராசஸ்ஸாக இருக்குது இந்த கியூரிங்கோட டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ வாட்டர் கியூரிங் மெம்ரேன் கியூரிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஹீட் ஸோ இதை ரீட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த கியூரிங் பொறுத்து தான் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் அது எவ்வளோ அட்டைன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் லாஸ்ட்டில் ஓகே இதுதான் லாஸ்ட்டு ஸ்லைடு ஸோ இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம் ஸோ லாஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஃபினிஷிங் ஆஃப் கான்க்ரீட் ஸோ ஃபினிஷிங் தான் லாஸ்ட்டு ஃபார் பீம் கான்க்ரீட்டிங் Finishing may not be applicable where areas for the uh, concrete road pavement, uh, hair fill pavement or by the flooring of domestic building and uh, careful finishing is to great importance. So, what we are finishing is that we are curing it. That is why we are dry and we are not finishing the process. So, that is why we are saying that finishing is wrong. So, surface finishes may be in and finishing the form or when we are correct and we are smooth and we are doing it irregular. So, that is why we are doing it. So, surface treatment and applied finishes. So, this is the following surface finishes. So, this is the finishing of concrete. So, ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம கான்க்ரீட் டெக்னாலஜி கான்க்ரீட் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அதோட ப்ராசஸ் பார்த்தோம் ஸோ அதுவே கொஞ்சம் நிறைய நான் உங்களுக்கு பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இது இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம் பட் நான் தான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு எக்ஸாமில் இது கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போவே படிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரா இதுக்காக ஸ்டெயின் படிக்க படி பண்ணி படிக்க நம்மளுக்கு வந்து டைம் இருக்காது இல்லையா ஸோ அதனால தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்க்குறேன் தேங்க